爸爸，阿五已经在找工作了，暂时没找到而已。你但凡有点心，我就不信他找不到工作。你看阿文叔，好不容易很热心的、主动的要求你去学徒，你你你倒好，你连一颗好牙坏牙都分不清楚，生生把人一颗好牙给拔了。哎呦我哎呦，这这这，你这一拔呢，啊，把把你工作给拔掉了吧，把小二的工作也给弄掉了。连我都不好意思出去遛弯散步去，我我觉得我觉得丢人。哎，行了吧，你别说了，您从心里就是瞧不起我。我在这家里就是一个没用的人，您什么都甭说了。阿五，我现在出去找工作去。阿五，阿五，阿五。爸，有心，有心，有信心。<笑>你现在别提祖训，阿文呢？你到底想说什么？你说吧。给点耐心，慢慢教他。你真的这么觉得？你听着不像你说的话。老师有什么可笑呢？梁家栋同学，你告诉老师，你的理想是什么呢？我要当咏春拳王，打遍天下无敌手。很棒，好的，请坐。陈小帅，小帅，哎，叫你呢。陈小帅同学，你是从内地来澳门读书的，你告诉大家，你的理想是什么？我想当警察。当警察呀，很棒啊！还有，还有什么呢？还有，还有每天都能看到梁书记。<笑>别乱说。他的理想是当警察。当警察怎么了？第二个理想是每天都能看见你。他怎么能这么说呀？我再去揍他！不用你管。哎，老板，钱放这儿了啊！啊，谢谢啊，谢谢。哎，走，再来呀、啊。好好。啊，一天也没两个客人，就点一碗粥啊！要不要再点点菜呀、啊？哎，哎，老哥。哎呀，这三万鞋街又要少一间店呐。哪家店也要关门了？守温路的龙凤茶楼。龙凤茶楼，哎，百年老店，门口又有龙又有凤的那家，哎。不要说是一个百年茶楼了，就是苏家那么大的托拉斯都快破产了。咱们皇冠小馆啊，房产是自己的，还能勉强维持。可文哥他们家良计，这楼上楼下都是租的，眼下生意又不好。文哥一大家子都靠他一个人，真的是不容易哦。文哥他心肠软，平时只管对他那些弟弟妹妹们好，哪舍得让阿五帮他一起养家呀？梁波也管过阿五，可就阿五那个样子，怕是管死他也成不了人。先忙啊，我走了。阿文呐、啊，你看这条街上接连关了几家店面，你们梁记饼家还支撑得下去吗？只要有一个人吃，我就继续做。好，那我忙去啊。
淑儿啊，今天是礼拜天，不用上学，我们吃云吞面好不好啊？啊，喜不喜欢吃？阿姨，我不是不理小帅，是他乱说。啊，对了，就是小帅乱说话，伤了淑儿的心，是吧？还已经教训过他了，他以后再也不敢了。你们是好朋友，好朋友之间啊，最好不要伤对方的心。我原谅他了，阿姨，谢谢你啊！阿姨，我帮您包馄饨吧。不用不用，你是女孩子家，手脚金贵，以后啊，只要有阿姨在，家里的这些活大大小小的，都阿姨来做就可以了。你跟家栋还有小帅，只要负责好好学习就可以了啊。让你吃亏的哦，有好吃的，好喝的。嗯，哥，中午吃云吞面行不行啊？不用了，我约了小王，中午在龙凤茶楼吃饭。啊，好。哎，舒儿去，去温习功课去，去。就连这百年老店的龙凤茶楼，也不要关门了。往后啊，要想喝一壶正宗的西湖龙井武夷红袍，就难喽。哎呦，杨宝你，哎呦，你怎么来了？姐，走走走走走走走走，该来该来了，早就该来了。慢点，哎，你请。杨宝。嗯，您可是咱们三湾斜街最有威望的长者。这楼凤茶楼关门，您能来坐一坐，算是有头有尾。没，我那什么，我刚才在外头就听到你们大伙儿在高谈阔论的。这会儿啊，我们不能再把希望寄托在别人身上了，是吧？大家也已经知道，澳门就要回归祖国了。老百姓的好日子眼看着就要来了，所以眼下这萧条，我觉得只是暂时的，也和我们自个儿的飘摇不定有一定的关系。有些东西想躲也躲不过，听说连苏家都要破产了，比如这座百年茶楼躲不掉，怕只怕整条三湾西街的店铺都没好日子过了。有劳各位啊，今天有时间过来，我感谢各位街坊们过去的关怀与厚爱。接下来呢，我就要和我家人就离开澳门了。今天我要翻出老板新茶，主清泉谢客。龙凤茶楼不能关。你刚才跟我讲关门，我我就咯噔一下子。龙凤茶楼是我们三湾斜街的标志，龙霸周天，凤翔九州。龙凤茶楼为什么能在我们澳门开上一百年，巍然不倒啊？那就是因为我们的老祖宗每次碰到什么困难的时候，就能凭着我们华人的精气神儿去度过它。这个我们梁记丙家的祖训就是：有心，有心，有信心。对，所以面临今天任何困难，我们都不能让三湾斜街给趴下去了。那怎么办呢？那我们就要有信心。有定力，不要慌张。说得好！哎呀，各位老街坊、老邻居、老朋友啊，咱们的日子都是熬出来的，是吧？
，也只有熬出来的日子才是我们三湾斜街的日子啊！它本来就不是一件容易的事情，我们不能因为一时的困难跟动荡就停止喽。甄老板，我喝了你们龙凤茶楼几十年的茶，我记得它的味道。<笑>我梁恒要是有一天早上起来，哎，我想喝一口龙凤茶楼的好茶，我喝不到了。你不能让我这老头失望而归。梁恒，有您刚才这番话，咱们这楼凤茶楼啊。不关了，师傅您，师傅各位邻居们，今后就是再苦再难呐，我也要让这老祖宗留下的这龙凤匾在澳门屹立不倒。好，好，好，好，来来来来来，来照相照相，好，来后边跟着，下下，我下面啊，先下面，哎，在这边可以吧？可以啊，这么看，笑一下，大家都笑一笑，这时候谁笑得出来？你快招呼！啊，听师傅的，大家都笑出个样来。万一这张照片留后了，咱们就让后生晚辈看一看。我们三湾斜街的人，就是再苦再难，也不会愁眉不展；再苦再难，我们都笑得出来。来，来，来，准备照了。三、二、一。哎，孩子们，吃吧，吃吧。你爷和妈妈没回来，谁也不许吃。等你爷爸爸回来，我再煮新鲜的，吃吧。不行，得爷爷先吃第一口。爸，我去大观那里，他说他有个朋友。在尾弯路开了一家房地产中介公司，正缺人手，我想让阿五去试试。大冠是个有心人，那你就去吧。幸好您刚才的一番话，我们三湾斜街才能留下一座百年茶楼。那不是我，是因为那茶楼的老板从小就是个犹豫不决的人，为这事儿我劝他一百次都值。龙凤茶楼不能倒，梁记饼家不能倒。爸爸，我记住了。每顿饭都是爷爷先吃第一口，然后说吃吧吃吧，大家才敢动筷子。就连爸爸也是这个规矩。这些老规矩啊，我们老家也有。后来每家只有一个小孩，小孩子得丑，大人就不再讲规矩。你们梁家真的很厉害，哦，还有淑儿，你呀，爷爷说没有规矩不成方圆，爷爷还说没有规矩就会天下大乱。哎，梁伯啊，你终于回来了，你再不回来，淑儿不让他们吃馄饨呢，是吧？淑儿真乖，有规有矩。来吧，来吧，来，两位武侠高手坐下来。再动！小孩在没有学规矩之前呢，是最快乐的，想哭就哭，想闹就闹。但是一学了规矩之后呢，就开始不自由了。但是人又不能不学规矩，是吧？这我爷爷在我小的时候讲给我听的，我觉得现在听起来都对。啊，那坐好了，准备吃啊！哎，文哥，你要不要吃两个再走啊？啊，我不吃了，我去找大官。你们先吃啊！好，谢谢。爷爷，快吃吧。我就不吃
。爷爷。啊啊啊！我吃我吃，我不吃你们也不能吃。哈哈嗯，太好吃了。哎呀，爷爷还没发话呢。哦，哎，对不起，我忘了发话了。来，大伙儿一块儿吃。细嚼慢咽的吃更好吃啊啊！哎呀，文哥啊，你喝的比我表哥还要醉，你喝点茶，会不会很难受啊？为了阿五，你是连命都不要啦！现在时日不好，龙凤茶楼不关，我们梁记也能顶住，我顶得住。爸爸，舒儿啊，这么晚怎么都没有睡觉啊？啊，你去睡吧，这里有阿姨。去吧，明天要上学呢。快去睡觉，谢谢阿姨。快了，文哥啊，你不是说有信心吗？只要我们努力呀、啊，生意能够过去的。姐，有信，有信，有信心。梁家大屋，你破坏我家庭，我恨你，我恨你！哎呀，文哥，都这么多年了，你怎么还要记仇呢？你破坏我家，无论如何，他都是孩子们的妈妈，你就原谅他吧。我煮点馄饨，给你爸爸醒酒就可以了。你去睡觉吧。七爷，我爸爸从来没喝过这么多，妈妈都太辛苦了。你乖，你去睡觉吧。这里的事情就交给七姨，你放心好了啊。梁博已经睡觉了，呃，舒儿也没事，你就放心吧。吃完这碗云吞呢，你也可以早点休息了哦。嗯，我表哥也醉得很厉害，我要回去看他了哦。
集团董事长苏耀廷因突发脑溢血在静谷医院逝世。爸爸，让我做杏仁饼吧，做成这样指定好卖。不要搞这些没用的了。我知道，都是用最好的杏仁做的，用最好的杏仁饼和好看的图案，不是更好吗？爸爸，让我们做老虎饼、狮子饼吧。好了好了，你们做了自己吃啊。大哥，苏耀廷，嘣，死了！你替我去祭奠吧。什么？我祭奠他？我才不去呢！我上楼睡觉去。哥，我上楼睡一会儿，醒了以后咱俩喝点，庆祝这苏耀廷归天。少爷，香港金管局突然毫无征兆的利用外汇基金杀入股市，恒指当天上升了五百六十四点，这是港剧大时代里大奇迹日啊！金管局还在远期外汇市场承接国际炒家的卖盘，并在股指期货市场展开进攻。到二十四日，不少对冲基金因卢币贬值遭受损失，急于从香港市场套现。港府将计就计，推高八月期指，逼停炒家平仓。
我今天见到文哥了。他来吊唁，我也觉得有些意外。他跟你说什么了？什么都没说。这也正常。现在你的身份和以前不一样了。你是苏代的。你放心吧，这么多年过去了。我知道自己应该做什么，只是……你是不是想见一见孩子呀？妈妈的，那你去哪儿了？怎么现在才来见我？贾董，走。不让我跟他亲，他不是我的妈妈，就不许你认，是你姐姐的。他说是妈妈，他是狼外婆变的，你认。回家不许跟爸爸说，我们只有爸爸，没有妈妈。妈妈不是随便认的。真的。哎呀，这当初阿琴走的时候啊。叔儿才两岁，家东还是个婴儿，也难怪他们认不出他来。阿琴突然间回来，孩子们见他都眼生了。走，去走路过去。好。哎，小帅真乖。<笑>这一晃十年过去了，梁太太变成了苏太太
当初的家庭妇女变成了豪门贵妇，这是苦了文哥和两个孩子呀。淑儿也太固执了，哪有女儿不认亲妈的？淑儿这孩子懂事儿，文哥的心结就是他的心结，他跟文哥贴心。大官，大官，啊我。给我来碗蟹黄，哎！看你在张牙舞爪，我看你在横行霸道。澳门马上就要回归，看你在嚣张。耍我？你你是骂我的螃蟹呢？你还是想骂谁呀？啊！我告诉你，我这螃蟹可是清水养的。音乐相伴，就差给吃香的喝辣的了。你这么一骂，这成了毒螃蟹了，怎么做蟹黄粥啊？大官，你这个螃蟹，不是也得做成蟹黄粥吃到我肚子里去？阿五啊，你怎么会说话？怎么没本事找个工作自己养活自己嘞？我爱听什么他就说什么。我阿五，澳门永春王。我是做大事情的，表哥啊，在我们乡下有一句话叫什么？吹牛皮遭雷劈，对不对？对。好像外面要下雨咯。<笑>你呀、啊，能不能生生性性做人啊？不要让武文哥再被你操心了。你琪姐说的对，你呀、啊、是该踏实一些，好好的跟着表哥干。表哥，啊，什么表哥？找他妈了没有？他到底是不是我妈呀？不是，他是老外婆变的。我告诉你，以后不许见他。听到了没有？听到了没有？阿、啊、五，你赶紧回去看看吧。现在文哥很不开心呢。你原来的大嫂又回来了。大嫂回来了？怎么不早说呀？哎，他是高兴还是不高兴啊？你幸亏没嫁给他，就是我也不同意。嫁给他，我还不如一头撞死。大哥，大嫂回来了，你没这个大。亲姐呢？我们不能让爸爸伤心，他不在，我们不也一样好好的吗？我也没想让爸爸伤心。家变成这样，是他害的。你们两个没有这个妈。别人都有妈妈，陈小帅也有妈妈呢，为什么我跟我姐就没有妈？你先走啊！分开！分开！分开！干什么？丫头，你有什么气？冲我撒？为什么要打孩子？这里是梁家，你走。这里没你的事。我知道你这么多年一直恨我，不原谅我，没关系，你怎么恨我，我都不在意。我只求你一件事情，你能让我见见我的孩子吗？让我为淑儿和家栋做点什么？我是他们的妈妈。
下拳头捶的真舒服，哎，好。你喝茶。哎，好好好。哎，行了，气儿都喘过来了，谢谢啊。嘿嘿。爸爸，吃水果啊。三湾斜街，就我们梁家出了两个大博士，替祖宗争光。妹夫第一次来我们家，这是一件大事。爷爷，妈妈回来了就不是大事吗？妈妈不是最亲的人吗？爸爸为什么不让妈妈回来啊？爷爷，再说我揍你！哎哎哎，你别这么凶嘛，春儿，带弟弟回去睡觉，明天还要上学呢，不是？嗯你真是欠揍啊！就行了，行了，行了，把孩子给吓着了，坐下，坐下，这怎么办呢？这个，哎，造化弄人，造化弄人呢、啊！你怎么老是放不下呀？活了半辈子了，个性一点都不改，有什么事就往自个儿肩膀上扛。你这一路走来有多少事儿啊？你都往自个儿肩膀上扛，你扛久了会受不了的。爸，你说是不是？你脾气耿直吗？承认吗？心思又重，什么事儿都往自个儿心里头放。这爸爸知道你放不下了，可放不下现在不行了。再放不下，那压力会把你给压垮的。我不想看到我儿子这么过日子。你心里也都明白是吧？哪些事情放不下的，你就放下吧，爸爸。两家大屋，我没保住。我是家族罪人。老实说，我不是为了这些事放不下的。阿琴走了之后，你一个人又当爹又当妈的，把这个家辛辛苦苦的撑着，不容易。现在又开始要担心阿琴回来了，那么舒儿跟家栋会不会他们的心也跟着妈妈一块跑了？担这个心没用的，天底下有什么事能挡得住母子之情？大屋卖给谁都行，卖给苏家就不行。他一声不响的就去了葡萄牙，嫁给了苏联。他的舒尔和家栋，不闻不问，突然回来了，想要认回他们。世界上没这么便宜的事。是，一个人心一旦凉了之后，想要热是很难。可是我不相信阿琴是那种女人，我也不希望你心里头老怀着那个怨。你听爸爸一句话，两个人都各退一步，你先退。你就记住，退一步路，它真的就是海阔天空。